Друзья, вы на канале Экспервит, меня зовут Виталий, и я продолжаю играть в фраг про шутер. И сегодня, друзья, у меня будет обзор на долгожданного Самбрера. Поэтому, друзья, если вам нравятся обзоры на героев, то не забываем поддержать это видео лайком, подписаться на мой канал, кто еще не подписан, и напишите свой комментарий, что вы думаете по поводу данного героя. И не забываем писать код создателя контента, мой код создателя Экспервит. Давненько меня уже просили сделать обзор на данного героя, но все был в делах, но сегодня наконец-то до него добрался. Итак, ребят, это эпический герой, у которого иммунитет к электронным и его тип пехота. И у него есть винтовка Мстителя, переделанная Виуэла Самбрера, так же убийственно, как и его обаяние. Ничего здесь сверхъестественного нет, просто обычный автомат. У него есть проклятие мертвеца, и это очень классная штука. Вообще, наверное, это единственное, за что реально мы будем любить Самбрера. Если, конечно, у вас его еще нет, а те, у кого есть, именно из-за этого, наверное, его и любят. Именно за этого умение. Проклинает команду противника на 10 секунд, вызывая двух духов смерти, которые возникают после того, как член вашего команды убьет врага. Духи летят к бункерам противника, взрываясь при столкновении и после того, как их уничтожат. То есть, получается, мы даем свое проклятие на протяжении 10 секунд. Если во время данного проклятия кто-то убивает противника, неважно, вы это сделали или какой-то из ваших героев, то из того получается два смертельных духа, я их вообще называю головастиками, которые целенаправленно несутся к базе и начинают атаковать базу. Но если противник, кто-то из героев находится в радиусе взрыва вот этих вот самых духов смерти, то есть головастиков, то вы тоже получаете нехилый урон. И даже когда вы уничтожаете этого духа смерти, по нем стреляете, если оказываетесь все равно в радиусе его взрыва, он вас все равно будет задевать и наносить вам урон. Это база, друзья, то есть он всегда будет находиться исключительно только на вашей базе, он никуда не бегает, он стоит столбом, кидает свое проклятие и просто стреляет по противникам. У него есть две силы фраг, первая это голова череп, перевод на английском, нахрен. И э, безвременная смерть. Время восстановления способности снижается на 4 секунды. Вопрос. Недавно прошло обновление 1.8.5. Где перевод? Там было написано, что исправили русский язык. Он стал более точным, но здесь его нету. Я уже переводить, друзья, не буду. К хренам. Короче, его история. Самбрера выгнали из знаменитой группы Мариачи. Цифровые мачо. Ой, господи, что за историю придумали? За то, что он соблазнил жену другого участника группы. После этого он пообещал себе, что не будет знать отдыха, пока Карлита не поймет, что он стал другим человеком. Мечтать стать чемпионом он заключил сделку с божеством по смерти и получил силу. Теперь он навсегда подвешен на нити между жизнью и смертью. Но разве оно того не стоило? Время покажет. Хрень, а не история. Вообще, Самбрера это такой герой, за которого в атаку лучше не ходить, поэтому он и заявлен как базовый, так сразу дам умение. Умение тоже, ребят, нужно применять с умом, не просто так обыпустили, если никого не убивают. Надо четко подобрать момент. Так, убили, окей. Так, не понял, кто здесь атакует? Иди сюда. За него лучше находиться где-то на своей базе, где-то посередине и с этого ракурса именно начинать разваливать всех своих противников. Ну а его головастики уже просто сами доделают то, что надо. Это, кстати, очень и очень хорошее вспомогательное. Лично меня безумно бесит, когда противники берут сомбреро. Очень много внимания просто обращаешь на эти головастика. Плюс, чтобы они сами тебя не убили, когда ты их уничтожаешь. Ну, это очень геморройная, как по мне, хрень. Так, давайте запустим. Блин, он свалил, я убить его хотел. Откуда? Вижу. Нет, не трогай меня. Так, давайте, наверное, отправлю всех в атаку. А тебя я все-таки хочу убить. Блин! Так, надо сразу по-быстрому занять позицию. Так, я вижу, с правой стороны там был Ганнибал. 
Блин, ну вообще желательно Ганнибала и завалить, если честно. Давайте. О, все, умение воспользовался. Ганнибала убиваем. Блин. Он вообще вылетел хрезный куда. Убил. Ну и я сейчас, наверное, тоже помру. Или нет? Так, ну, как минимум, надо срочно взять аптечку. Блин, ладно, я пойду, наверное, все-таки в атаку. Я не сказал, что я не люблю за него ходить в атаку. Это, в принципе, это правда, но, блин. А что мне остается делать? Базу атакуют, я здесь. Давай, 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 давай. Так, где-то, по-моему, Стелла бегала. Давайте, ребята, уничтожайте. Головастики это просто нереальнейшая, хорошая, вспомогательная в этой игре. Это просто бомба. Так, я сделаю вот так вот на всякий случай. Вдруг там кто-то кого-то убьет, блин. Добьем? Да, добил. Ну, можно было не воспользоваться сейчас его минимум. Добьем вот эту Валькирию. Ой, Валькирию. Вандала и все. Блин, чувак, который сейчас против меня попался, очень часто попадается со мной, когда я играю на видео. Я не знаю, с чем это связано. То ли просто он подбирает очень удобное для нас э, обоих время. Но это уже стало каким-то закономерным, что ли. Я не знаю. Ой-ой-ой. Давай, давай, добивай, добивай. Ой, ой ой ты с кем приперся, вау? Давай, беги быстрее. Ой, тяжело будет, ребят. Против Конга всегда тяжело играть. Блин, как хорошо, что мы далеко можем стрелять. Давай. Это просто мясо, ребят. Мясо, не игра, мясо. Да ты задрала, где то есть. Делаем, 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 делаем. Перезарядка дебильная. Фу, какая потная катка. И я как на зло играю за Сомбрера. Ненавижу обзоры из вот из-за таких вот моментов, ребят. Просто ненавижу. Опять не попался Конг. Блин, реально, по несколько раз за видео сейчас за последнее время он мне попадается. Так, вижу, он здесь, короче, за электродевочку стал играть, да? Окей, мы тогда тут их немножко подождем. Так, есть первый. Блин, ну, прошлую катку я проиграл, но не с треском, ребят. Далеко не с треском. Так, где-то здесь, да, электродевочка или кто здесь? Да ну, блин, при смысле убил? Где вы? Так, он, по-моему, за королеву единорогов, да, здесь? Давай, 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 давай. Да блин, что по тебе так сложно попадается, а? Обалдеть. Да беги, 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 давай, забияка. Ну почему он меня убил? Честно, немного тяжковато играть за Сомбреро, как за основного персонажа. Все-таки 
он более второстепенный, наверное, герой, за которого нужно просто доигрывать, добивать, если вдруг все основные персонажи добиты. О, я понял, гоп, я спрятался. Нежданчик, да? Думал, что, я буду ждать, пока ты меня ударишь или убьешь. Так, а где она подевалась? А, она погибла. Ой, по мне стрелять. Да, договорился, прятался от Кристал, в итоге напоролся на Солдафрона. Так, надо того Солдатрона нахрен убить. Да ёперный ты балет. Надо их убивать, этих дальников. Если честно, тяжело играть за Самбрера как за основного персонажа, он все-таки второстепенный, то есть за него надо играть только в те случаи, если все основные твои персонажи погибли. Поэтому лично у меня есть какие-то все-таки сложности с этим героем. Так, я смотрю, там уже духи смерти поперли. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Он сейчас на меня выбежит, нет? Да-да-да, выбежал. Да бей! А теперь вали, 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 быстро, вали, быстро! Так, где он запускал? Так, ну так если сделать сейчас свое умение, то мне точно прибьет. Фух. Ну а тут еще и забияка есть. Так, ну надо добивать уже по Шурику эту базу. Давай, Дариус, я с тобой. Стоять. И добили. В целом, это достаточно интересный персонаж и хороший персонаж, но он больше хороший, как все-таки второстепенное вспомогательное звено. Как основным героем я его, ребят, не вижу, но тяжело за него тащить абсолютно всю катку. Я за него никогда не играл как за основного, ради обзора мне пришлось это делать, и скажу вам честно, это мне далось, ну, тяжковато. Тяжковатый для меня обзор, тяжковатый геймплей. Он все-таки лучше всего действует именно сдаля, когда он там помогает, стреляет, плюс использует свое умение, 
сильнее, мы уничтожили противника, появились два духа и начинает тоже помогать уничтожать базу. Но в целом это достаточно интересный и классный персонаж. Друзья, я видел, как вы просили за него обзор, поэтому выжимал из себя абсолютно все, что только можно. Получится так, как получится, на лучшее. Ну, я не знаю, что нужно мне сделать, чтобы было лучше, если честно. Но как основного персонажа, ну блин, это тяжело, друзья, тяжело за него тащить как за основного. Может быть, у кого-то это и получается, но... Не знаю, я все-таки в нем вижу просто базового базовика и не более того. Поэтому, друзья, обязательно ставим лайк этому видео. Стараюсь для вас. Подписка на канал, кто еще не подписан. Все это я от вас жду. Не забываем вводить код создателя контента. Поддерживаем мой канал. И пишите в комментарии, на какого следующего героя мне сделать обзор. Кстати, возможно, это будет даже Стелла. Всем спасибо и пока-пока.